தன் வீட்டு பா குழந்தைகளாக இருந்தால் இப்படி நடந்துக்குவாங்களா அந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து டீச்சர்ட்டையோ டீச்சர் கேட்கலையா உடனே ஃபஸ்ட்டு வேலை அம்மாட்ட போய் சொல்லணும் அவளுடைய குணநலங்களிலே மாற்றங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு பெற்றோர்களுக்கு நேரம் இல்லை அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்கள் தான் காரணமாக இருக்காங்க வயதானவர்கள் வந்துட்டு இதில் வந்து மிக பெரிய அளவில் வந்து ஈடுபடுறாங்க முக்கால்வாசி இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க மூலியமாக நடக்குது அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக ஒரு நல்ல விஷயமே விதைக்கப்படல மனசுக்குள்ளே தன் வீட்டு பா குழந்தைகளாக இருந்தால் இப்படி நடந்துக்குவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க வளர்ப்பு முறை சரியில்லை அதனால தான் இப்படிலாம் நடக்கிறது இது வந்து ஒரு மன அதிர்ச்சியினுடைய மன குழப்பத்தினுடைய மனநோயினுடைய ஆரம்ப கட்டம் இந்த நீங்களாம் கேட்டிருப்பீங்க மறதி நோயின்னு சொல்லுவாங்க டிமென்சியாங்கிறப்ப சொல்லுவாங்க அதில் வந்து அந்த மூல நரம்புகள்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அழிய ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து கட்டுப்பு அவங்களுடைய உணர்வில் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பலன்கள் இல்லாமல் போயிடும் அப்படி பலன்கள் இல்லாமல் போகும்போது அந்த உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு இந்த குழந்தைகள் ஏன்னா அந்த குழந்தைகள் தான் எதிர்க்காது சத்தம் போடாது உண்மையை சொல்லாது அதனால் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பயமுறுத்தி வந்து பாலியல் துன்புறுத்துறதுக்கு ஆளாக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்துட்டு வயதானவர்களும் இருக்கின்றாங்க பெற்றோர்கள் தயவு செய்து வந்து உங்களுடைய குழந்தைகள் தேவையில்லாத வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்கிலேயோ இல்லை இன்டர்நெட்டுக்குள்ளேயே போகிறாங்கன்னா தயவு செய்து ஒரு நிமிஷம் சிந்திக்கிங்கள் பக்கத்தில் உள்ள உளவியல் நிபுணர்களை வந்து நீங்கள் உடனே வந்துட்டு சந்திக்க வந்து உங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லுங்கள் வந்துட்டு அந்த சமுதாயத்தில் பிள்ளைகள் கரையாறணுமானா இந்த பிள்ளைகள் பெற்றோரோடையும் குடும்பத்தோடையும் ரொம்ப ஈடுபாடோடு வாழணும் முன்னாடி கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் நம்ம பாட்டி பார்த்துக்குவாங்க அத்தை பார்த்துக்குவாங்கன்னு இருப்போம் இப்போ நம்ம நம்ம வேலையிலே குறியாக இருக்கோம் ஆசிரியர்கள் வந்து வெறும் பள்ளியிலே பாடம் மட்டும் சொல்லி கொடுத்தால் போதாது அந்த மாணவர்களுடைய மனநிலையை வந்து கவனிக்க வேண்டும் ஆராய வேண்டும் அந்த மாணவர்களுடைய மனநிலையிலே வந்து ஏதாவது வித்தியாசம் இருந்தால் உடனே வந்து அதை கண்டுபிடித்து அந்த குழந்தையுடன் அதனுடைய கவலையை வந்து நாம் கேட்டு அதை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய நிலைமை வேண்டும் பொம்பளை பிள்ளைகளை நம்ம நம்ம கையில் வச்சு பாதுகாக்கணும் ஆனால் நம்ம இப்போ கையில் மொபைலை கொடுத்துட்டு நம்ம வேலையில் பார்க்க போயிடுறோம் அது இப்போ உள்ள சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றதே கிடையாது ஒரு அஞ்சு வயசுலேயே அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்லது எது கெட்டது எது எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் வீட்லேயே குழந்தைகள் வந்து யாரோட பழகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து தயவு செய்து கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒதுக்குங்க வந்துட்டு குட் அச்சது பேட் அச்சது எல்லாமே அவங்களுக்கு சொல்லி வளர்க்கணும் நம்ம அந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து டீச்சர்ட்டையோ டீச்சர் கேட்கலையா உடனே ஃபஸ்ட்டு வேற அம்மாட்ட போய் சொல்லணும் பொம்பளை பிள்ளை வச்சுருக்க எல்லா பேரண்ட்டுமே வீட்டுக்கு வந்தோன்னா அந்த பிள்ளைங்கிட்ட காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக என்னென்னப்பா நடந்துச்சு எதையும் திட்டாமல் திட்டுனா தான் பிள்ளைங்க வந்து மறப்பாங்க இப்போ ஏன் அவங்ககிட்ட பேசினேன் நீ நான் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அப்படி அப்படின்னு கண்டிக்காமல் யார் யார் பேசினா அப்படின்றத கொஞ்சம் மெதுவாக பாசமாக கேட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாமே ஃப்ரீயாக சொல்லுவாங்க அஞ்சு வயசில் இருந்தே பெண்பிள்ளை பிள்ளைகளை நாம் கண் கண்ட்ரோலில் நம்ம கண்காணிப்பில் தான் வளர்த்து வரணும் எந்த மாதிரி நண்பர்களிடம் அவர்கள் பழகின்றார்கள் எந்த மாதிரி பெற்றோர்களிடம் பழகின்றார்கள் எந்த மாதிரி பெரியோர்களிடம் பழகின்றார்கள் என்பதை பெற்றோர்கள் தயவு செய்து பார்க்க வேண்டும் இது தப்பு இது ரைட்டு இப்படி செய் இப்படி செய்யாத ஏன் செஞ்சால் என்ன ஆகும் ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் செய்கிறோன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத பசங்களுக்கு வித் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸோடு சொல்லித்தரணும் எப்படி நம்ம கேர்ள்ஸை சொல்கிறோமோ அது போல் பாய்ஸ்டையும் சொல்லணும் கேர்ள்ஸ்னால் அப்படி தொட்டு பேசக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஆரம்ப நாளையிலேயே சிறு குழந்தைகள்லேருந்தே நம்ம வளர்த்துட்டோம்னா எதுவுமே சின்ன பிள்ளைங்களில் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த பழக்கம் வந்து குழந்தைங்களில் வர்றது பெரிசு வரைக்குமே அவங்களுக்கு நல்ல உதவியாக இருக்கும் தயவு செய்து குழந்தைகளோட உணர்வுகளை பாருங்கள் உணர்ச்சிகளை பாருங்கள் அவங்களுடைய குறைகளை வந்து தயவு செய்து காது கொடுத்து கேளுங்க அந்த குறைகளை வந்து நீங்கள் வந்து காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் முடிஞ்சு போயிருங்க வந்துட்டு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நிலமை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காது கொடுத்து கேட்குறது கூட வந்துட்டு அந்த குழந்தைகளோட குறைகளை கூட யாருமே இல்லைங்க அதனால் வந்து அந்த குழந்தைகள் வந்து ஒரு தனி மரமாக இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்புக்கு உருவாகிடுதுங்க வந்துட்டு அங்கே நிறைய பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்குறோம் நீங்கள் வந்து ஆண் குழந்தைங்களுக்கு பே பேசுகிறப்போ அவங்ககிட்ட பேசுகிறப்போ என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் 
நீ வந்து பக்கத்தில் இருக்க உன்னோட பெ பெண் ஃப்ரெண்டுகிட்ட ஆ அவங்ககிட்ட வந்து கண்ணை மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு போக்கினை உருவாக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம என்றைக்காவது சொல்லி கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னா விரல் விட்டு என்னக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து சொன்னாங்க அதனால் இது பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து குட் டச்சு பேட் டச்சு சொல்கிற மாதிரியே நம்மளுடைய ஆண் குழந்தைகளுக்கும் இந்த பாலியல் சமத்துவம் சம்பந்தமாக இந்த இந்த குழந்தைகள் வந்து அவங்களும் உங்களை மாதிரி தான் அவர்களுக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குங்கிற விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணால் தான் ஒரு பெண்கள் மீதான வன்முறை அற்ற ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸுன்ற வார்த்தையை வந்து தப்பான நோக்கத்தோடு தான் பார்க்குறாங்க இதே வந்து நீங்கள் வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது நார்மலாக நம்ம யாராவது குட் மார்னிங் அந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி தான் நார்மலாக தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து தப்பான நோக்கத்தோடு பார்க்குறதுனால செக்ஸுவல் எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் இந்தியாவில் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக கொண்டு வரணும் ஸோ இதை வந்து பொண்களுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்னா அந்த பொண்கள் தைரியமாக இருக்கணும் தற்காப்பு கத்து கலையெல்லாம் கற்றுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் வந்தாக்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து வீட்டில் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் பெண் குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக ரௌத்ரம் பழகுங்கிறதையும் சொல்லித்தரணும் அது எங்கே வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லித்தரணும் உங்களுடைய சிறுவர்களும் சரி உங்கள் பையன்களும் சரி இந்த மாதிரி வந்துட்டு சிறுவி சிறுவர் சிறுமியர்கிட்ட குழந்தைகளிடம் வந்து அந்த மாதிரி பாலியல் தொந்தரவு இருக்குன்னா இல்லாட்டா உங்களுடைய கணவர்களோ வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிய உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களோ இந்த மாதிரி வந்து நடக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்லியிருந்தேன் அவர்களுடைய மனதிலே வந்துட்டு ஒரு மனம் அழுத்தம் இருக்கலாம் மன குரூரம் இருக்கலாம் இல்லை மனநோயினுடைய ஆரம்ப கட்டம் இருக்கலாம்